वालेकुम कम आबाई आशा कर सबाई अनेक अनेक भलो आज के सामने हाजिर हो गए आईवी कूकिंग स्टूडियो ते आई मोरग पोलाव सुस्ु मोरग पोलाव रेसिपिटी नहीं आशा करी हमारे आज के रेसिपिटी अपन का भलो लगे सम्पूर्ण भिडियो देखार अनुरोध रही और हमारे भिडियो भलो लगले प्लिज हमार चान सबसक्राइब कर रखबें और एक लाइक देवे कमेंट बक्से कमेंट कर जी अपने हमारे कोकम प्रश्न थे थे तेल चलु चले जा रान्नार प्रसेसे प्रथम एक बाटी एक कप दई हमें पानी झरिए रखे एन दिए दीची फैटान मुरगर मांग दी आठ पिस मांगस मैं आठ पिस मुरगी रोस्टेड जो काटे से कटे नहीं कटे नहीं आठ पिस रेखे दीची स्वाद मत लवण लवन दिए भाखिए मिनट रेखे जो टक दई टा भलो मेसे मोरक रही घी ए तेल मिसिए अपना चाहले शुद्ध घी दिए करते चाहले शुद्ध सयाबिन तेल दिए करते दिए दीची घी खुब सुंदर एक फ्लेवर आ अपना जो रान्ना कर तक टेर पा पिंज गो जो ठीक ए रखम एक कलर चले तक हमें एक पिंज़ बेरस्ता उठाए रखते खूब बस कलर करा जाए दी दी पिंज बाटा लवन दी मुरगी गो लवन दिए माखिए रेखे हम 
আমি একটা চামচ মরিচের গুঁড়া দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া এখন আমি মশলা গুলো খুব বেশ ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি একটু জয়ফল জয়ত্রী আর সাদা গোলমরিচ বেটে রেখেছি অল্প পরিমাণে এখন দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে একদম ওই অল্প পরিমাণ একটু পানি দিলাম আমি যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় তবে খুব বেশি পরিমাণে পানি দেওয়া যাবে না মশলাটা কিন্তু আমার বেশ ভালো করে চার পাঁচ মিনিট কষানো হয়ে গেছে তেলটা উপরে উঠে এসেছে এখন আমি মেখে রাখা মুরগিগুলো দিয়ে দেব মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি টক দুইটাকে আমি ভালো করে বেশ ভালো করে মেখে এখন সুন্দর করে মিশিয়ে দিতে হবে মশলার সঙ্গে মুরগির মাংস গুলোকে ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে এখন আমি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর চুলার জালটা মিডিয়ামে রেখে দিচ্ছি আমি ঢাকনাটা সরিয়ে মাংসগুলোকে রেখে দিচ্ছি এই পর্যায়ে কিন্তু মাংসগুলোকে আমি কোনো পানি দিইনি এই জন্য বারবার নেড়ে দিতে হবে কেন আমি খুব সহজেই লেগে যাবে যেহেতু টক দুই আছে আমি পাউডার যে দুধটা আছে এটা গুলে এক কাপ পানি দিয়ে গুলে দিয়ে দিচ্ছি হালকা গরম পানি দিয়ে আপনারা চাইলে লিকুইড গরম দুধটা দিবেন সাথে সাথে গরুর দুধটা দিলে ফুটিয়ে সাথে সাথে দিবেন চুলার জালটা কিন্তু খুব কমে দিয়ে রান্না করতে হবে তা না হলে সিদ্ধ হবে না আর বারবার নেড়ে দিতে হবে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস এক টেবিল চামচ নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে
আবারও ঢেকে দিচ্ছি আবার আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে ঢেকে নেড়ে দিচ্ছি পুরো রান্নাটাই কিন্তু বারবার ঢেকে এভাবে নেড়ে চেড়ে রান্না করতে হবে তা না হলে নিচে টক দইয়ের কারণে খুব সহজেই লেগে যাবে এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি কাজু বাদাম বাটা আমি ঠিক দুই চা চামচ কাজু কাজু বাদাম বাটা দিচ্ছি আপনারা চাইলে কাঠ বাদাম বাটাও দিতে পারেন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে বাদামটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি আর চুলার জালটা কমিয়ে আবারও ঢেকে দিচ্ছি এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতো চিনি ভালো করে দিচ্ছি সব জায়গায় নেড়ে চেড়ে ভালো করে চিলিটাকে মিশিয়ে দিতে হবে যেন এক জায়গা না থাকে দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তা যেটা আমি উঠিয়ে রেখেছিলাম আবারও আমি একটু ঢাকা দিয়ে রেখে দিব আর একটু ঝোলটা শুকিয়ে নিব মাংসটা রান্না আমার হয়ে গেছে আর ঝোলটাও শুকিয়ে গেছে এখন আমি চুলাটা অফ করে দিচ্ছি এখন আমি পোলাওটা করব পোলাও করার জন্য প্রথমে একটু হাড়ি বসিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি ঘি দারচিনি চার পাঁচটি এলাচ এখন এখন আমি পোলাও চাউলটা ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে আমি এখানে আড়াই পট চাল নিয়েছি দুই পট আর আধা পট চাল নিয়েছি আট পিস মাংসের জন্য এখন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে পোলাও চালটাকে ভেজে নিতে হবে আমি কিন্তু আর একটা চুলায় আড়াই পট চাউলের জন্য পাঁচ পট পানি গরম করতে দিয়ে দিচ্ছি এখন এই চাউলটাকে ভাজতে হবে ততক্ষণই যতক্ষণ চাউলটা একটু ভারী হয়ে আসে আর সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হবে চাউলটাও দেখলেই বোঝা যাবে সাদা সাদা হয়ে যাবে ততক্ষণ আমি চালটাকে ভেজে নিচ্ছি চাউলটা কিন্তু বেশ ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি বুঝতে পারছি যে চাউলটা ভাজা হয়ে গেছে এখন 
এখন আমি পানিটা দিয়ে দিলাম গরম পানি একদম ফুটানো পানি আমি যে আড়াই পট চাউল দুই পট আর আধা পট আড়াই পট চাউলের জন্য পাঁচ পট পানি ফুটিয়ে রেখেছিলাম ওখান থেকে এক কাপ পানি উঠিয়ে আমি দুধটা গুলে নিয়েছি এক কাপ দুধ দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন চুলার আঁচটা একদমই বাড়িয়ে দিয়েছি আমি লবণ স্বাদ মতো যেহেতু মাংসের লবণটা দেওয়া আছে এজন্য মাংসটা লবণটা পরিমাণ মতো বুঝে শুনে দিতে হবে এখন আমি অপেক্ষা করব পানিটা একদম চালটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত পানিটা ফুটে উঠেছে এখন আমি চোলা জালটা কমিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি কতগুলো কিসমিস দিচ্ছি পাঁচ ছয়টি কাঁচা মরিচ এ পর্যায়ে খুব বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না তাহলে চালগুলো ভেঙে যাবে আলতো হাতে একটু রেড়ে দিতে হবে এখন আমি ঢাকনা বন্ধ করে দিচ্ছি ঢাকনা বন্ধ করে চুলার জালটা একদমই কমিয়ে দিয়ে রেখে দিচ্ছি কিছুক্ষণ পর আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি এখন আমি আলতো হাতে পোলাওটাকে নেড়ে দিচ্ছি একটু পানিটা কিন্তু একদম শুকিয়ে এসেছে এখন আমি চুলাটা একদমই কমিয়ে দিয়েছি এখন আমি উপর থেকে আলতো করে কিছুটা পোলাও উপরে একটি প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি এখন যেটুকু পোলাও আছে ওটুকু পোলাও আমি সুন্দর করে বিছিয়ে দিচ্ছি এখন আমি সুন্দর করে বিছিয়ে দিচ্ছি মাংসগুলো আর কিছুটা মশলাও দিয়ে দিচ্ছি বিছিয়ে আমি এক চিকি পরিমাণ কেওড়া জল দিয়েছি এখন যে পোলাওটা মুখে উঠে রেখেছিলাম সেই পোলাওটা উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি ভালো করে এখন আমি যে পোলাও গুলো উঠিয়ে রেখেছিলাম ওগুলো দেওয়ার পরে যে বাকি মাংসটা আছে সেটা দিয়ে দিচ্ছি সুন্দর করে বিষিয়ে দিচ্ছি এবং মশলা গুলো সুন্দর করে দিয়ে দিচ্ছি
এখন আমি উপর থেকে আরো এক সিকি পরিমাণ কেরা জল দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি ঢাকনা বন্ধ করে দিচ্ছি আর চুলা জালটা একদমই কমিয়ে দিয়ে কাপে রেখে দিচ্ছি পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য আমি পাতিলটা নামিয়ে একটি লোহার তাওয়া এভাবে দিয়ে চুলার জালটা মিডিয়ামে রেখে ভাপে রেখে দিচ্ছি পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য তাহলে নিচে দিয়ে আর লেগে যাবে না যদি আমি তাওয়াটা লোহার তাওয়াটা দিয়ে দিই আর যদি নন স্টিকি প্যান হয় প্যান হইতো তাহলে কিন্তু আর তাওয়াটা দেওয়া লাগতো না প্রিয় ভিওয়ার্স আমি ফিরে আসলাম ঠিক পনেরো মিনিট পরে এখন আমার মোরগ পোলাওটা একদমই রেডি হয়ে গেছে আর ভাপে রাখার পরে পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে চাউলগুলো এখন আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি ভিওয়ার্স দেখলেন তো কত সহজেই রান্নাটি হয়ে গেল আজকের এই মোরগ পোলাওটি খেতে কিন্তু খুবই মজা হয়েছে আর আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি কষ্ট করে ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমি যে নতুন ভিডিওগুলো আপলোড দেবো ওগুলো আপনারা সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যাবেন একটি লাইক দিবেন কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন যদি আপনাদের কাছে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানাতে পারেন আর এই রেসিপিটি ট্রাই করলে আশা করি আপনারা ভালো লাগবে আপনাদের তাহলে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম